L'assessore alla cultura del comune di Campobasso, Emma De Capua, presenta il cartellone degli eventi estivi a disposizione dei tanti cittadini che per tanti comprensibili motivi restano in città. Una serie di eventi, questi di estate in città 2015, che partono ufficialmente il 6 luglio alle 21 nella piazzetta Palompo con uno spettacolo teatrale che giunge a Campobasso dopo decine di repliche alla Cappella Orsini di Roma, un brillante monologo scritto, interpretato dato e diretto da Giovanni Scifoni, dal titolo Le ultime sette parole di Cristo. Si prosegue nei giorni a venire con altre proposte teatrali e musicali che trovano spazio in alcuni luoghi significativi del centro storico, oltre Piazzetta Palombo, anche Piazzetta Iapoce, la Villa Comunale De Capua, il Giardino del Museo Sannitico, il Parco San Giovanni, che ancora una volta ospita le compagnie teatrali che si alternano nella partecipazione del Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione, nel segno della diciannovesima edizione del premio. Mio guerrizio. Interessante la scelta di assegnare alcune serate ai giovani allievi della scuola di recitazione di cabaret diretta da Roberto Sacchetti, ma molto significativa la possibilità di valorizzare tanti attori ed operatori culturali molisani, mettendo loro a disposizione gli spazi giusti e tutta l'attenzione dell'istituzione comunale. Un evento musicale interessante invece nella chiesa di Sant'Antonio Abate, dove a cura dell'associazione Cantanti Bus Organis si valorizza l'organo. Spazio anche al cinema, all'Alfaville di Via Muricchio e al Teatro Savoia con una rassegna sul noir, visite guidate dei luoghi della vita dell'artista campobassano Amedeo Trivisonno ma anche un dibattito organizzato da Il Bene Comune sul tema del Molise autentico, innovativo e cooperativo. Nel programma anche le feste popolari di Santa Maria de Foras e quella di San Giovannello, coinvolto anche la frazione di Santo Stefano con manifestazioni varie e la festa dell'Anziano. Conclusione alla Villa de Capua con la compagnia I Teatranti Gildonesi, il 31 agosto.